Welcome back to my channel, Matin Language, and we're going to discuss how to calculate market equilibrium. So, paano ba tayo magsasagot ng market equilibrium? May kita nyo, ang simula ng mga question is like this. The demand and supply for coffee are as follows. So, may bibigay silang mga equation. Yung QD is equal to 600 minus 2P. So, example lang to, ha, na equation. Then, your equation lang siya. QS is equal to 300 plus 4P. Okay? Ngayon, ano ba yung mga QD and QS? QD naman is the quantity demand. And QS is for quantity supply. At yung P, that will be the price. Yung presyo. Okay? So, remember that one. Madali lang naman. D is for demand. S for supply. Yung P, syempre yung presyo. So, remember yung graph natin. Yung P, it, that ayun yung nasa y-axis. Yung Q naman, that will be on the x-axis. Okay? At meron tayong demand curve at supply curve. Yung demand curve yung blue, yung QD. At yung supply curve, that will be the pink one. So, paano ba siya gumana? Alright. So, yung quantity demand. Let's say yung kape. Kung ang presyo ng kape, medyo mataas, mas konti yung demand. Oh, masyadong mataas yung presyo ng kape? Oh, ayaw, hindi mo na ako bibili. Kasi medyo mahal. Mas konti yung bibili. So, pag bumababa yung presyo ng kape, let's say mga 5 pesos, kunyari, mas tataas yung, oh, ang mura ng kape. Makabili nga, mas tataas yung demand niya, di ba? Kaya nandito. Ngayon, pag yung quantity supply naman, kung ikaw yung negosyante, tapos nagbibenta ka ng kape, kung nakaset lang na presyo is mababa, Uy, mababa lang yung presyo na nakaset sa kape ko. E di, konti lang yung susupply ko. Kaso, pag mataas yung nakaset na presyo dun sa produkto ko, oh, taas yung nakaset. Mas marami akong ipoproduce, isusupply. Diba? Kaya ganti yung QD, US. Ang, ang kailangan natin malaman is yung equilibrium. Yung interse Paano malanap yung in equilibrium nila? Yung intersection ng demand curve pati ng quantity supply. Ayan. At kailangan mo malaman yung presyo at yung quantity na kailangan isupply. Okay, so, hanapin natin yun later. So, QD is QS. Paano mo natin nahanapin? Ipag-i-equal mo yung QD pati QS. So, kung ang QD is 600 minus 2P, ang QS is 300 plus 4P, ipag-i-equal. Pagbabangga mo lang sila. Ngayon, pag nabangga mo na, Ito yung green na yun. Hanapin natin yung variable na P. So, basic algebra lang siya. Kailangan mo hanapin yung P. So, let's solve it. So, pag ganyan, uh, lipat yung 300 dito, minus 300 na lang. 2P dito, that will be 4P plus 2P, 6P. At ang um, P natin is 300 over 6. So, mga 50 or 50. Pag ganyan, pwede mo nang palitan tong P dito. P-store natin, that will be 50 na. So, sir, paano naman natin hahanapin yung Q-store? Paano nga ba natin hahanapin? So, dahil nalaman na natin ng PI-50, nagay ko dito, PI-50, pwede natin i-substitute yung 50 dito. Either of the two. So, kung i-substitute mo man yung 50 dun sa QD, Parehas lang yung magiging sagot niya kung sinabsitute mo yung 50 dun sa QS. Kasi papakita ko sa inyo na parehas lang siya. So, let's start with QD. So, sa QD natin, that will be 600 minus 2 times 50. That will be 600 minus 100. Ito na napahaba yung minus. Okay, using ko lang yung sulat ko. So, that will be 500. Diba? Gusto ko lang ito konti. Ngayon, paano pag sinubstitute ko yung 50 dun sa 300 plus 4P? 300 plus 4 times 50. So, 300 plus 20. That will be 500. Diba? Ah, oh, sorry. 200 to. And 500. Same lang din. So, either of the two. So, alam na natin ang Q star natin. That will be 500. So, ganun lang siya. Kadali. Ang gagawin niyo muna, okay, summarize natin. 
i-equal niyo yung ito ba yung QD and QS? Yung QD natin, ito yung example, given siya. Pagbabangga niyo siya. Pagbangga niyo, hanapin niyo muna yung price, yung P. Pag nahanap niyo na yung P, na 50, okay na, 50, substitute niyo na siya either of the two. Pwede dito, pwede dyan. So, ito yung equilibrium natin, market equilibrium. So, pag ang ang pinaka-ideal na price daw ay 50 pesos, kunyari lang, and kung 50 pesos, ang isusupply na supply ay na quantity ay 500. So, 500 kilograms or depende kung anong unit. Okay? And that's the end of the lesson on how to find the market equilibrium. Kung may tanong kayo, suggestions or comment, please comment down below or comment down. Again, this is James, your Mac, uh, math and language instructor. Please like and subscribe and also click the bell notification para updated kayo sa bagong videos ng math and language. Salamat po. Bye.